നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം ആയുർവേദം എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആയുസിൻ്റെ അറിവെന്നോ ആയുസിനു വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്രമെന്നോ എന്തു തന്നെയായാലും ആയുസും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ ആയുർവേദം കൂടിയെത്തിരും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗം ചർച്ച ചെയ്ത ആയുർവേദവും ജീവിതശൈലിയും എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുർവേദ ഗുരുവും നെല്ലുവായ് ധന്വന്ത്രി ആയുർവേദ ഭവനിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനും കോഴിക്കോട് ആയുർവേദ കോളേജിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വേവലാതിയാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ ആയുർവേദത്തിൽ പലതരം വഴികളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയു ആയുർവേദം എന്നതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജീവിത ശൈലി എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ വിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ഉറക്കം പിന്നെ നമ്മുടെ മാനസികമായ ഭാവങ്ങൾ അതായത് ടെൻഷനില്ലാത്ത ആകുലതകളില്ലാത്ത മനസ്സെപ്പോഴും പ്രസൻ്റായ ആയുർവേദത്തിന് പറയുക പ്രസന്ന ആത്മേന്ദ്രിയ മന സ്വസ്ഥ ഇത്യാവധി എന്നാണ് പ്രസന്ന ആത്മേന്ദ്രിയ മനസ്സ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആത്മാവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രസന്നമായിരിക്കുക പ്രസന്ന എന്ന വാക്കിന് വളരെ അർത്ഥമുണ്ട് അത് സംസ്കൃതമാക്കുക പ്രകർഷേണ നവം എന്നാണ് പ്രസന്നം എന്ന വാക്കുന്നത് അതായത് എവർ ഫ്രഷ്നെസ് എന്ന് പറയില്ലേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആത്മവെല്ലാം എവർ ഫ്രഷ് എന്നായിരിക്കും ആ എവർ ഫ്രഷ് എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വഴി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതശൈലി ആഹാരം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ അത് അതിന് എന്നാലും നമ്മൾ ചില ചില അസുഖങ്ങൾ ആ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഔഷധങ്ങൾ അതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രകൃതി കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഔഷധങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് ഹിതമായത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം ആരോഗ്യം പ്രകൃതിയോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്തമായ ആഹാര ഔഷധങ്ങൾ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ കോശങ്ങളെയും എവർ ഫ്രഷ്നെസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ആയുർവേദം അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ ആയുർവേദം ഒറ്റമൂല്യം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പറയാമോ ഒറ്റമൂല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു അത് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഈ ആഹാരങ്ങൾ തന്നെ ഔഷധമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം കൊത്തമ്പാല പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൽ ചീര വെള്ളരിക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഓരോ ഔഷധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വെള്ളരിക്കയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളരിക്കയുടെ കുരു ഈ മൂത്ര തടസ്സത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ് അത് വെള്ള വെറും വെള്ളരിക്കയുടെ കുരു പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മൂത്ര കുരു ഈ ലാസിക്സ് കഴിക്കണേക്കാൾ എഫക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ജീരകം ഈ ജീരകം നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന ഈ ജീരകം ഈ വയറിലുണ്ടാവുന്ന ഈ അസിഡിറ്റി ഗ്യാസ് അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെയാണ് ഈ ഔഷധം ഔഷധം തന്നെയാണ് ആഹാരം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ചില ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഈ പൊട്ടൻസി പറയും വീര്യം കൂടും അപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ അസുഖം വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറിൽ നല്ലോണം വേദന വന്നു കുറേ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് കുറേ വയറ് വേദന അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ആ വയറ് വേദന മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒറ്റമൂലി അതിപ്പോൾ പോയിട്ട് ഔഷധം എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടാറ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔഷധം എടുത്തിട്ട് ആ തൽക്കാലം വേദന ശമിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെറുതെ ചുക്കും കുറമുളകും മറ്റേ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മൂലിൽ തിളപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വേദന നിൽക്കും അതുപോലെ ഈ രക്തം പോവാൻ അപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ഇടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അസുഖം അങ്ങനെ രക്തം പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിനെ നിർത്താനുള്ള ഔഷധം ഉണ്ട് അത് അത്ഭുതമാണ് ഈ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഈ ആടലോടകം എന്ന് പറയും ആടലോടകം വേപ്പിൻ്റെ അല്ല
ഇത് ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ തന്നെ അതേപോലത്തെ ഈ ബ്ലീഡിങ് ഡിസീസ് അതുപോലെ ഇപ്പർ പ്യൂർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡിങ് പൊട്ടി രക്തക്കുഴലിൽ പൊട്ടിക്കുന്ന ബ്ലഡ് പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പെർ പ്യൂർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതിനൊക്കെ ഈ വല്ലാണ്ട് വേദനയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ എക്കിമോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ പറയും അത് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ഗുളിയുണ്ട് എക്കോക്സ്പിരി എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിയുണ്ട് അത് ധാരാളമായിട്ട് പലരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് അച്ഛൻ പക്ഷെ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വെറുതെ എന്താണ് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ ഹാർട്ടിലൊക്കെ വല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഈ എക്കോക്സ്മിൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ പെരിഫറിലെ രക്തക്കൊള്ളലൊക്കെ അങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരും കാരണം അതിൻ്റെ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ ആ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മാറുമ്പോൾ രക്തോട്ടം വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കൊള്ളൽ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് വരും അപ്പോൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചുകന്ന് നിർത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും നല്ല വേദനയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഈ കാട്ടുപീച്ചകത്തിൻ്റെ അല്ല ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആറോടുകയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലേശം നല്ലതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് അപ്പം നിൽക്കും അതുപോലെ കുറെ കുറെ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അടയ്ക്കാൻ മണിയാണ് അടയ്ക്കാൻ മണിയാൻ ഒരു ചെടിയാണ് തോന്നുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൻ്റെ ദഹനമൊക്കെ ശരിയാകും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പനിയായിട്ട് വരും പനി വെറുതെ നമ്മൾ ഈ മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതെ ഈ മുത്തങ്ങ ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാൻ സന്തോഷാണ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ആ പറയോ നമസ്കാരം പറയോ ോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകരുതലെടുക്കണോ അല്ലെ വലത്തേ സൈഡില് അല്ലെ എത്ര വയസ്സായി മുപ്പത്തെട്ടായി അല്ലെ എന്താ ജോലി സ്വർണ്ണപ്പണി കരൾ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലാണ് ആ പിന്നെ നമ്മള് ഈ മദ്യമാനം പുകയില ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ആഹാരത്തിലെ കണ്ടമാനം ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് മിക്കവാറും ഈ ഇറച്ചി മീൻ ഈ ചിക്കൻ ഇതൊന്നും അധികം കഴിക്കരുത് ആ പച്ചക്കറി ആ പച്ചക്കറിയാണ് അതിനെ ഈ പച്ചക്കറി തന്നെ നമ്മള് നാടൻ പച്ചക്കറി കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കെമിക്കൽ ചേർന്ന പച്ചക്കറിയാണ് ഈ ലിവറിനെ കേട് വരുത്തുന്നത് ഈ ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷത്തിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ലിവറേ അപ്പൊ വിഷജമായ വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാലാണ് ഈ ലിവർ കേട് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പല വെജിറ്റബിളും മാരകമായ വിഷമാണ് പല ഫ്രൂട്ട്സിലും അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വിഷമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സാധനങ്ങളാക്കി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുക പിന്നെ ഈ പുകവല്ലി അതുപോലെ മദ്യപാനം ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതെ ആഹാരത്തിലെ ഈ എല്ലാ ഈ വറുത്തത് പൊരിച്ചത് ബാക്കറി ഐറ്റം ചിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള അതും അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് പിന്നെ അതായത് ആ പിന്നെ കരളിന് ബലം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കറിവേപ്പല ഉണ്ടല്ലോ ആ കറിവേപ്പല നല്ലോണം കഴിക്കുക മഞ്ഞളും നല്ലോണം കഴിക്കുക എന്നാൽ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞളും കറിവേപ്പലും അതെ അതാണ് പണ്ട് നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് ചേർത്തിരുന്നില്ലേ ആ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കറിവേപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് കടിച്ചു തന്നാൽ മതി എപ്പോഴായാലും വേണ്ടില്ല എപ്പോഴായാലും വേണ്ടില്ല ഒരു ദിവസം കഴിക്കുക പിന്നെ കഴിക്കാം എപ്പോഴായാലും വേണ്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം എപ്പോഴാച്ചാ കഴിക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി മോരിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ കുടിക്കാം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ദിവസം തന്നെ കുടിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ ലിവറിനെ രക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഒറ്റമൂലി പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒറ്റമൂലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പില അതൊരു സാധാരണ നമ്മൾ കറിയിൽ കൂട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ കറിവേപ്പില മാറ്റിയിട്ട് കഴിക്കണം ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അതെ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയോ
അപ്പതാ വേറെ വല്ല അസുഖമുണ്ടോ പ്രഷറോ പ്രമേഹം അങ്ങനെ വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ജോലി വലുതുണ്ടോ വീട്ടിൽ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താ എണ്ണ വേദന തേക്കുന്നുണ്ടോ ആ എന്നിട്ട് നീരാർക്കും വേദന വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് അല്ലേ വീട്ടില് മറ്റേ കൂടുതലായിട്ട് പണിയുണ്ടോ ജോലി ഇല്ല അത് ഈ നീരാർക്കാണ് ഈ പരടിന്നേ ഈ പരടിയുടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലില്ലേ ഈ സെർവൈക്കലിന്റെ ഇവിടെ അവളെ എല്ലിൽ നീരാർക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നീര് പോവാള എന്തെങ്കിലും ഔഷധം കഴിക്കേ വേണ്ടു കുറച്ച് ചിറ്റ മൃത് വാങ്ങിട്ട് അത് കഷായം വെച്ചാണ്ട് കഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ അത് മാറിക്കോളൂ കേട്ടോ ഒറ്റമൂലിയുടെ ഈ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അകത്തേക്ക് കഴിക്കില്ല മാറ്റിയേക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധാണ് കറിവേപ്പിന്റെ വെറും നമ്മള് നീരെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പത്തണം ചവച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ഔഷധാണ് അതുപോലെ ലിവറിലും അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കീടാർന്നില്ലേ അതുപോലെ ഈ വേപ്പിന്റെ അല അല്ല ഇതൊക്കെ ലിവറിനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ അസുഖത്തിന് എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില ഔഷധത്തിനാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ചികിത്സ ആയില്ല കണ്ടീഷൻ അത് അപ്പോഴത്തെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രക്ത ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തപിത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടലോടക്കും വേപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പിച്ചത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ഔഷധം വീണ്ടും കൊടുക്കണം അത് മാത്രം നിന്നാൽ പോരാ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഒറ്റമൂലി ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ പലരും പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പോരാ അത് ആ എമർജൻസിക്ക് ആ കണ്ടീഷനിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ വേറും കൊടുക്കണം പത്ത് നോക്കും വേണം അതുപോലെ ആയുർവേദ ഒരു പരിചരണത്തില് മാംസാഹാരം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് രണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ആയുർവേദ ഈ മാംസാഹാരം പ്രകൃത്യ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഹിതമല്ല പിന്നെ ആയുർവേദം മാംസം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് അസുഖകരമായ ചില കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടാണ് മെലിഞ്ഞു നോക്കിയ ആ മെലിഞ്ഞ് ശരീരം തടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മണമെങ്കിൽ പഴയ ഇതും വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ വെജിറ്റബിളോട്ട് മതിയാവില്ല അവിടെ നമ്മൾ മാംസരസം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ആഹാരം ആയിട്ട് മാംസം ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് ആയുർവേദം പറയുന്നില്ല അതിന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഔഷ ഓരോ മാംസത്തിൻ്റെയും ഗുണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു തത്വം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചും സാത്മ്യം എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മുമ്പേ തന്നെ ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാംസം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാംസം ഈ ഓരോ ശരീരത്തിന് ഹിത ആ യോജിച്ച വിധത്തിൽ നമുക്ക് മാംസം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതും അധികമാവരുത് അതായത് ദഹിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആളുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ചും കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചും ഇപ്പോൾ ഈ വർഷക്കാലത്ത് മാംസരഥം കഴിക്കാൻ ആയുർവേദം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വർഷ ഋതുവിൽ അതായത് ചില ആൾക്കാർ ആ മാംസത്തിൻ്റെ ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വർഷക്കാലത്ത് സൂപ്പ് കഴിക്കാൻ ജാങ്കല മാംസത്തിൻ്റെ രസ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ വിധിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും സാധാരണ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ പൊതുവേ എല്ലാവരും അച്ഛനും അമ്മയും ആയിട്ട് കഴിക്കുക കുടുംബത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളൊരു ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഈ ഇറച്ചി മീനും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് അധികം കൊളസ്ട്രോൾ അധികാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇവരിൽ കേടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്കൊരു പത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കുടുംബപരമായി മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കാത്ത ആളെ കുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അസുഖം കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിന് ആയുർവേദ സാത്മ്യം എന്ന് പറയും അതായത് ശരീരത്തിനോട് അത് ഹിതമാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മാംസം കഴിച്ച പക്ഷെ അതും അധികമായാൽ കുഴപ്പ സാധാരണ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ മാംസം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വിരുദ്ധമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിഷേധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മാംസം പിന്നെ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന കാരണം ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയത എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാംസം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മാംസം മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ സെല്ലിന് അത് കേടാണ് അവിടെ എനർജിക്കുള്ള ആഹാരങ്ങൾ സാത്വികമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാനാണ് വന്നത് അതായത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ്
കാരണം അധികം കൊഴുപ്പ് അവിടെ ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു പരിധി വിട്ട് അതിൻ്റെ എമർജൻസി എമൗണ്ട് മാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് അഭിപ്രായമാണ് അതാണ് ഈ മാംസാഹാരത്തിൻ്റെ കുത്തം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അതേസമയം എല്ലാ മാംസം ഈവൻ ഗോമാംസത്തിൻ്റെ അടക്കം ഗുണങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗോമാംസം കാശ്യം കാവ കേവല വാദാംശ കാശ്യം കേവല വാദാംശ ഗോമാംസം സന്നിയിച്ച് ഇതിന് കൊട്ടേഷൻ അഷ്ടാകൃതത്തിൽ കൃഷതിയും വാദരൂപത്തിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗോമാംസം അത് അസുഖകരമായ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പോകും നിത്യേന ആഹാരത്തിൽ മാംസം വിരിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു ആയുർവേദത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തത് ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം അത് അഭ്യങ്ക മാതിരേ നിത്യം ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാ വിളിക്കുന്നേ എന്താണ് മുട്ടില് വേദന ഉണ്ട് എത്ര കാലായി തുടങ്ങിട്ട് എത്ര വയസ്സായി നാല്പത്തിനാലായി ജോലി വലുതുണ്ടോ ജോലി വലുതുണ്ടോ വീട്ടിൽ ജോലി തന്നെയുള്ളു ഏ ടീച്ചറാണ് അല്ലേ ആ ടീച്ചർ അതെന്താ അറിയോ കൊറച്ച് പ്രായത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മജ്ജ കുറഞ്ഞുണ്ടാവും ഈ മുട്ടിലേ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണം ഏ അകത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചാലേ ഇത് മാറൂ ആ അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ഒരു തൈലം പറഞ്ഞ സഹജരാജി തൈലം ഒന്ന് പറ്റിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉഴിഞ്ഞാ മതി ആ അതിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ശരി ഈ എണ്ണതേപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോ എണ്ണതേപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ ഒരു നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മറ്റേ എണ്ണ തേച്ച് കുളി എന്നൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഈ സംസ്കാരം ആയുർവേദം നമ്മുടെ മനുഷ്യ എൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയോളം തുടങ്ങി ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാ വിളിക്കുന്നേ വിളിക്കുന്നേ എത്ര വയസ്സായി കുട്ടികൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സല്ലേ പെൺകുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളോ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതല്ലേ അത് ശരീരത്തിൽ ഈ പോഷകം പോരാ അതാണ് ഈ താരം വരുന്നത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ കൂട്ടി ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറയാ അതെ അത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം ഈ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇലക്കറികളൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കണം വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ചാ പോരാ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും ചാറ് മാത്രം കഴിച്ചാ പോരാ പിന്നെ ദിവസേന ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് വെള്ളം കുടിപ്പിക്ക ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ താരം ഉണ്ടാവണ ആ അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കാൻ പറയും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഔഷധം പറഞ്ഞുതരാം ഈ കറുകപ്പുല്ലറിയോ ഈ കറുകപ്പല്ല് ചേർത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ മൂപ്പിക്കുക ആ എന്നിട്ട് തേച്ചാ മതി അപ്പൊ മാറിക്കോളും കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നേരിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ ശരി ശരി ആ അപ്പോ ഈ എണ്ണതേപ്പിനെ പറ്റി ആയുർവേദം വളർന്ന ആയുർവേദം മനുഷ്യ ജീവ ജന്മത്തോടും പഴക്കമുണ്ട് അന്ന് മുൾക്കേ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വളർന്നു വന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രകൃതിയായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് തുക്ക് ഈ തുക്കിനെ ബാഹ്യമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവരെ ചൂടത്തണുപ്പിലേക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അത്ര എണ്ണ തേക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അഭ്യങ്ക മാതിരിയും നിത്യം എന്നും എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കാലാവസ്ഥ വേറെപ്പം തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ത
പക്ഷെ നേരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡിസ നവംബർ ഡിസംബറിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കട്ടിയിട്ടിരിക്കും തേക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അവിടെ വേനൽക്കാലത്ത് എണ്ണ തേക്കാനും അപ്പോൾ എണ്ണ തേപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എണ്ണ തേപ്പ് അത് എന്നും തലയിലും മേലെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ എന്തായാലും ഏൽക്കാൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോപ്പ് കണ്ടമാനം തേച്ച് കുളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടമാനം സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി വരാം പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിന്നിന് കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു നോർമൽ ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ട് സെബം എന്ന് പറയും സെബേഷ്യ സ്കിൻ ആയിരുന്നു അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടമാനം സോപ്പ് തേച്ച് കുളിച്ചാൽ ആ പതച്ച മുമ്പ് ആ സെബം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷ്യലി ഒരു ഒരു പാടല്ല അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വെയിലിന് ചൂടും ഡ്രസ്സിനൊക്കെ അലർജിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാസേജ് ചെയ്ത് ദിവസേന മൈൽഡ് വല്ല സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കടലമാവ ചെറുപരി എടുത്ത് തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആസ്പെക്റ്റാണ് പിന്നെ അത് രണ്ടായ പറയും വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് നല്ലെണ്ണ ഉണ്ട് അത് ഏത് തേക്കണം എന്നൊരു ഒരു ഇത് വരും അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കേര തൈലം എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അകത്തേക്കും അതെ പുറത്തേക്കും അതെ നേരെ വെച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയാൽ അവിടെ കടൽ തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കടൽ തന്നെ ധാരാളമുണ്ട് അവിടെ കടുക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഏത് ഭാഗ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന അതിൽ നിന്നെടുത്ത ഔഷധം ആണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ മേലെ തേച്ച് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കിന്നിന് അതിൻ്റെ ലെസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ് ആവും ഒരു ഒരു കളർ അടക്കം ഒന്ന് മിനിമിനിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ എണ്ണ തേക്കുന്നത് അതാണ് അഭ്യങ്ക മാതിരി നിത്യം സ ജരാശ്രമ വാത അങ്ങനെ ദിവസം തേച്ച് കുളിക്കാന്ന് ഈ വയസ്സായാലും താച്ചു തൊലി ചുളിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാറകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു മെഴുകൊന്നും വെച്ച് പൂശേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡെയിലി വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ സുസ്ഥിരമായ പിന്നെ സ്കിൻ ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യുന്ന ശിരശ്രവണ പാതേഷു തം വിശേഷേണ ശീലയെ എന്ന് പറയും തലയിലും ചെവിയിലും കാലിൻ്റെ അടിയിലും ദിവസേന തേക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ നെർവസിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്ന് തേച്ച് കുളിച്ചാൽ അതുപോലെ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് മൈഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെയിന് എവിടെ പോയാലും ചികിത്സ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ പരാതികളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആയുർവേദത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതെ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തില് ഈ വാദികമായ ശിരശൂല എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഈ മൈഗ്രെയിൻ ശരിക്കും മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമില്ല അത് ഈ മനസ്സിലാവാഞ്ഞ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം അത് തലവേദനയാണ് അതിൻ്റെ ഈ തലവേദന പല കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഈ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വന്നു അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിട്ട് കണ്ടു ഈ ഇപ്പം ഈ സൈനസൈറ്റിസ് ഇതുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഇവിടെയും നാല് കുഴികളുണ്ട് അവിടെ ഈ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഈ തലവേദനയ്ക്കൊരു കാരണം അത് ഈ കഫം കെട്ടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജലദോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ഈ ഇവിടെ കഫം കെട്ടി അത് പോകാൻ വളരെ വിഷമം അവിടുത്തെ അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അത് അത് പോകാനുള്ള വഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ കഫം അവിടെ കട്ടിയിട്ട് കിടക്കും ഈ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് കഫം അങ്ങോട്ട് ഉരുക്കും അപ്പോൾ ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നെർവിന് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ തലവേദന വരും തണുപ്പിന് എന്ത് പറ്റി ഈ കഫം അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്യും ആ കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വിങ്ങൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴും തലവേദന വരും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ മറ്റേ മൈഗ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുപരി തന്നെ ഈ മൻ്റെ സ്ട്രെസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് വർക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണും ഇവിടെയൊക്കെ വള്ളാണ്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രക്തക്കൊള്ള അങ്ങ് വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നെർവ് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ തലവേദനയ്ക്കാണ് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റ
എനിക്ക് കാലില് അടുത്തെ കാലില് ഭയങ്കര വേദനയാ നീ അരക്കെട്ട് മുതല വേദനയാ വീട്ടില് നല്ല പണിയുണ്ടോ പശു ആടൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെന്താ പണിയുള്ളത് അല്ലേ വേദന ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കീഴ്പെട്ട ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട ആ നടുവേദന ഉണ്ടാവും കൊറേശ്ശ അല്ലേ എത്ര വയസ്സായി എത്ര വയസ്സായി നാല്പത്തിനാലായി അല്ലെ മിക്കവാറും നിങ്ങളെ ഈ ഡിസ്കിൽ ലേശം ആ നീര് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏ ആ അതിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് മാറാത്ത എക്സറേ ഒക്കെ വലുതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാ എന്നിട്ടോ ആ അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ അത് കുറച്ച് മരുന്ന് ശരിക്കും കഴിക്കുന്ന നാലേ മാറി മിക്കവാറും നിങ്ങളെ ഡിസ്കിനാണ് കുഴപ്പം ആ ഡിസ്ക് ഇളകിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞരമ്പ് കീഴ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്ക് നിന്ന് ഞരമ്പ് കൂടെ അടി വരെ ഈ നീരിറങ്ങും അതാണ് വേദന അതിന് ചെറിയ ആ ഉപ്പുകൂറ്റി വേദന കീഴ്പെട്ട് വരെ വരും ഉപ്പുകൂറ്റി വേദന മാറാൻ ഞാൻ എളുപ്പം ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ച് എന്തായാലും ധാനന്തരം തൈലം വാങ്ങാം എന്നിട്ട് ഉപ്പുകൂറ്റി മില് പറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് തലോടിയിട്ട് ചൂട് വളർത്തി കാല് മുക്കിയാച്ചാൽ മതി ആ വേറെ ചൂട് വളർത്തിട്ട് കാല് മുക്കിയാച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് മാറിക്കോളും അത് മാറിയിട്ട് വല്ല പിന്നെയും മറ്റേ വേദന വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ മൈഗ്രീനെ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൂക്കില് മരുന്ന് ഒറ്റിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെയ്യുന്നത് പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് യോഗ്യ അത് വെറും ബ്രീത്തിങ് എക്സ് ഒരു മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസത്തും മറ്റേ മൂക്ക് കാരണം ഈ മൂക്ക് കൂടെ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്രിബ്രിഫം പ്ലേറ്റ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറെ തുളകളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആ എയറിൽ കബം വരുമ്പോൾ എയർ തടസ്സപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ എയറൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കബൊക്കെ ഉരുകി പോകണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയ വായു വായു പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കബത്തിനൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ഒക്കെ പോകും അത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തലവേദന എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അതെ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രെസ് എന്താ കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം ജോലിയിൽ നിന്ന് എന്നാൽ മൈഗ്രൈൻ മാറും മൈ മാറാത്ത ഒരു അസുഖം ഒന്നുമല്ല മൈഗ്രൈൻ അത് തലവേദന വന്ന് തലവേദന തന്നെ തലവേദനയായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അതിങ്ങനെ വന്നൊരു ടോക്ക് ഉണ്ടായതാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധം അപ്പോൾ മാനസിക സംഘർഷമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ പിരിമുറക്കം കുറയ്ക്കാൻ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സ ഔഷധവും ഉണ്ട് ചില ചില ടെക്നിക്സുകളുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദം ആയുർവേദം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രി ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ശാസ്ത്രമല്ല എന്നൊക്കെ ആരത്ത് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇപ്പോൾ ഏ ആയുർവേദം വളരെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സയൻസിനേക്കാൾ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സയൻസാണ് അതായത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ബി സി മുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു സംസ്കൃത ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദീപ്താന്തർ ഘടി ന്യസേദ് എന്നൊരു തത്വമുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചികിത്സ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മുഴ മുഴനായിട്ട് മുഴ കീറിയായിരുന്നു പോലെ അന്ന് ഈ മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഴയെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം പുഴ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മൺകുടം ചെറിയ മൺകുടത്തിൽ ഒരു തിരി കത്തിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് രണ്ട് കത്തി അതിങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ ഉറച്ചു എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കും ഏതായി കുടം അപ്പോൾ ആ മുഴ അങ്ങോട്ട് വീർത്ത് വരും എന്നിട്ട് അത് സുശ്രത അങ്ങനെയാണ് കീറിയിട്ടാണ് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബി സി മുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ തിരി കത്തിച്ച് അപ്പോൾ എന്താ തിരി കത്തുമ്പോൾ അതിന് ഓക്സിജൻ വേണം ആ ഓക്സിജൻ കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാക്വം ആയാൽ വാക്വം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറോട്ട് അതിന് വലിച്ചെടുക്കും ഇത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ തിയറി ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയെന്ന ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള സയൻസ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരുന്ന ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തത്വം ബി സി മുന്നൂറ് നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഈ സംസ് ഇതാണല്ലോ സയൻസ് ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അപ
അറുപത് നൂറ് എന്ന് വയ്ക്കണം അപ്പം മരുന്ന് ഷർട്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ തെറ്റാണ് അത് ഒന്നാമത് ആ ബി പി നോക്ക് ബി പി നോക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബി പി കൂടും സാധാരണ അതിൻ്റെ നിയമം വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ബി പി നോക്കാൻ പാടും ഈ നൂറ്ററുപത് നൂറ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൺപതായിട്ട് കുറയും നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സംഘർഷത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഏത് രോഗത്തിനും പിന്നെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ അതായത് കുറച്ച് വലിയ രോഗം തന്നെയാണ് ഈ സത്തുബലം കുറഞ്ഞ പറയും മനസ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ഉള്ള രോഗം കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആയുർവേദം അത് ആയുഷ പാലനം വേദം ആയുർവേദം ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീര ഇന്ദ്രിയ സത്വ ആത്മ സംയോഗേ ധാരിജീതം വെറും ഫിസിക്കൽ അല്ല ആയുസ് ശരീരവും ഇന്ദ്രിയും മനസ്സും കൂടി ഉള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സ് അതാണ് പ്രസന്ന ആത്മ ഇന്ദ്രിയ മന ആ പ്രസന്നമായ മനസ്സ് വേണം പ്രസന്നമായ മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വരില്ല ഒരു ജീവിത ശൈലി രോഗത്തിനും പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ യുക്തമായ ആഹാരം കഴിക്കുക മനസ്സ് പ്രസന്നമാവുക ബി പിക്കും ഈ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ രോഗികളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എൻ്റെ അവിടുത്തെ മിക്കവാറും ഈ ഒരു പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം ആദ്യം അത് മെല്ലെ കുറയ്ക്കും പെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഡോസ് മെല്ലെ മെല്ലെ കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് യോഗ പ്രാണായാമം ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് ഏത് മന്ത്രം വേണമെങ്കിൽ അല്ല മന്ത്രമൊന്നുമില്ല കണ്ണടച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ കാമയും കൊറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്രഷർ ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ മനസ്സ് മനസ്സും ശരീരവും കൂടി അപേദ്യമായി ബന്ധം ആയുർവേദം വിശ്വസിക്കുക അല്ല അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മനസ്സ് മനസ്സാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുർവേദത്തിന് ചികിത്സ തത്വം തന്നെ ആയുർവേദം ചികിത്സ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ തത്വത്തോട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക